हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं आज का वीडियो आपका स्पेशल है रेलवे के लिए क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास वीडियो को शेयर कर देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का बारह बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च सत्रह हो तो उसकी मासिक आय कितनी है देखिए आपको यहां पर क्या दिया गया है अपनी मासिक आय का कोई व्यक्ति होगा उसकी मासिक आय कितनी भी हो अपने आप में क्या होगी दोस्तों हंड्रेड परसेंट होगी क्लियर है उसकी मासिक आय अपने आप में हंड्रेड परसेंट होगी अब वो कहता क्या है इस हंड्रेड परसेंट में से बारह परसेंट की दोस्तों क्या कर लेता है बचत कर लेता है क्लियर है जब हंड्रेड की आय में से बारह की बचत कर लेता है तो खर्च कितना करता होगा अट्ठासी परसेंट करता होगा तो खर्चा आपका कितना निकल के आ गया अट्ठासी परसेंट लेकिन देखिए यहाँ पर खर्च कितना दे रखा है सत्रह हजार छः सौ क्लियर है यहाँ पर खर्चा आपका अट्ठासी परसेंट है रुपए में खर्चा आपका सत्रह हजार छः सौ है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा खर्च खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा खर्च खर्च एक दूसरे के बराबर हो जाएगा पूछा क्या है उसकी मासिक आय कितनी है जब एक दूसरे के बराबर है तो इससे क्या करेंगे इसमें भाग दे दीजिए अट्ठासी गुने कर दीजिए सौ बस आपका आंसर आ जाएगा क्लियर होगी दोस्तों बात तो अट्ठासी दुनी एक सौ छिहत्तर होता है दो बार कट गया और दो जीरो मतलब दो सौ अब दो सौ का मल्टीप्लाई आप सौ में कर दीजिए दो एकम दो आ जाएगा एक दो तीन चार चार जीरो आ जाएंगे क्लियर है गुना किया है दो सौ का हमने सौ से तो गुना में क्या होता है जितने भी जीरो होते हैं सब ऐड हो जाते हैं दो जीरो यहाँ थे दो यहाँ थे चार जीरो हो गए टोटल तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार इसका मतलब कितना बीस हजार रुपये क्या होगा सही आंसर हो जाएगा मासिक आय कितनी है बीस हजार रुपये क्लियर है तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा यदि किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में करा रहा हूं सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लियर दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एक मेज के अंकित मूल्य में आठ कटौती करने पर इसका मूल्य चार है तो मेज का अंकित मूल्य क्या है दोस्तों यदि आपने पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को आप दो से तीन सेकंड में ही कर देंगे क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन सॉल्व होना है क्लियर है कोई भी मेज का अंकित मूल्य होगा अपने आप में क्या होगा हंड्रेड परसेंट होगा क्लियर है कोई भी अंकित मूल्य होगा अपने आप में हंड्रेड होगा हंड्रेड में क्या होता है दोस्तों आठ की कटौती हो जाती है आठ की क्या हो जाती है कटौती तो कितना बचता है दोस्तों आठ परसेंट कटौती हो गई तो नाइन्टी टू परसेंट बचेगा क्लियर है अब ये नाइन्टी टू परसेंट कितने के बराबर हो जाएगा छियालीस सौ रुपये के बराबर हो जाएगा पहले के जैसे छियालीस सौ रुपये के बराबर हो गया क्लियर है अब करेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो बयानवे से इसमें आप डिवाइड दे दीजिए मल्टीप्लाई हंड्रेड कर दो बस आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है ये कट जाएगा छियालीस से कम छियालीस छियालीस दूनी बानवे होता है ये दो जीरो बचे मतलब सौ हो जाएगा क्लियर है अब दो से काट दो इसको कितनी बारी कटेगा सौ पचास बार कटेगा सौ बचा पचास बचा दोनों का होगा मल्टीप्लाई तो सौ का पचास का मल्टीप्लाई कर दो क्लियर है दोस्तों बस आपका आंसर आ जाएगा तो पाँच एकम पाँच और कितने जीरो हैं एक दो तीन जीरो हैं तो जीरो प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में तो कितना आया है पाँच यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर समझ में आया कोई डाउट है दोस्तों उम्मीद करता हूं यदि किसी को पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा क्लियर दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और जो ट्रिक है वो भी आपको दोस्तों पसंद आ रही होगी अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका एक कुर्सी आठ में बेचने से विक्रेता को दस हानि होती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है देखिए दोस्तों कुर्सी का क्रय मूल्य कुछ भी हो अपने आप में क्या होगा हंड्रेड परसेंट होगा क्लियर है कितना होगा हंड्रेड परसेंट होगा अब क्या करा इस हंड्रेड परसेंट में से 
उसे क्या होता है दस परसेंट की हानि होती है कितने की हानि हो रही है दोस्तों उसे दस परसेंट की हानि हो रही है तो इसका मतलब उसे कितने में बेच रहा है नब्बे परसेंट में बेच रहा है क्लियर है एक कुर्सी को आठ सौ में बेच रहा है क्लियर है आठ में लेकिन उसे हानि कितने की हो रही है दस की जब किसी वस्तु को आठ में बेचा जा रहा है और 10 परसेंट की हानि हो रही है तो इसका मतलब उसे कितने बेचा जा रहा है 90 परसेंट में बेचा जा रहा है अब यहाँ पर तो 90 परसेंट है लेकिन यहाँ रुपए में कितना है आठ है तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा करेंगे क्या इस 90 से इसमें डिवाइड दे दो मल्टीप्लाई कितना 100 कर दीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर दो जीरो आएंगे हंड्रेड में तो एक जीरो से एक जीरो कट गया अब नौ से इसे काट दीजिए नौ निमे का इक्यासी हो जाएगा कितना बचा छः छः में तीन जोड़ेंगे तिरसठ नौ सत्तर तिरसठ कट जाएगा सतानवे का मल्टीप्लाई कर दो दस से ठीक है तो सतानवे एक कम सतानवे ही हो जाएगा और एक ये जीरो तो नौ सौ सत्तर रुपये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा क्लियर दोस्तों समझ ही में आ गया यदि कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना और हमसे कहना सर अच्छा लग रहा है आगे पढ़ाते रहिए क्लियर है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका एक घड़ी को अट्ठाईस सौ अस्सी रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को दस परसेंट हानि होती है तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे पाँच परसेंट का लाभ हो ठीक है दोस्तों देखिए कोई भी वस्तु होगी अपने आप में कितने रुपए की होगी हंड्रेड परसेंट की होगी क्लियर दोस्तों हंड्रेड परसेंट की होगी हंड्रेड परसेंट में जो होता क्या है दोस्तों वो जब वो उसे बेचता है तो दस की हानि होती है तो इसका मतलब क्या है वो दस की हानि पर बेच रहा है क्लियर है 100 परसेंट की वस्तु को 10 परसेंट की हानि पर बेच रहा है इसका मतलब वो उसे कितने में बेच रहा है 90 परसेंट में बेच रहा है क्लियर है और यहाँ पर बेच कितने में रहा है 90 परसेंट में यहाँ कितने बेच रहा है अट्ठाईस रुपए में तो ये रुपए और ये परसेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी बेचने वाला है और ये भी बेचने वाला है तो नब्बे बराबर कितना हो जाएगा अट्ठाईस हो जाएगा तो करेंगे क्या इस नब्बे से इस अट्ठाईस में डिवाइड दे देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड समझ में आ गई दोस्तों बात अब देखिए क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो यहाँ पर सॉल्व कर देते आंसर आ जाता लेकिन इसमें एक बात और कही गई है वह इसे कितने में बेचे कि उसे पाँच परसेंट का लाभ हो क्लियर है इसे पूरे को सॉल्व करेंगे फिर उसका पाँच परसेंट निकालेंगे तब आंसर पता चलेगा तो लेंथी मैथड हो जाएगा तो करेंगे क्या यहीं पर इसका पाँच निकाल देते हैं कैसे कितने परसेंट की बात हो रही है पाँच लाभ पूछा है तो सौ में पाँच जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100 ठीक है लाभ की बात हो रही है इसीलिए जोड़ दिया है यदि हानि पूछा जाता पाँच परसेंट तो 100 में से पाँच माइनस करके लिखते हैं मतलब पचानवे क्लियर है हाँ लाभ के लिए क्या करते हैं 100 में प्लस करके लिखते हैं हानि के लिए 100 में से माइनस करके अब देखिए ये 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा क्लियर है ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा नौ से काट दो इसे नौ तीस सत्ताईस तक कट जाएगा एक बचेगा अठारह नौ दुनी अठारह क्लियर है अब 32 बचा इधर मल्टीप्लाई में 105 बचा दोनों का कर दो मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा तैतीस सौ ये आ जाएगा यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर 32 बच्चे कितना होता है 160 160 का जीरो कैरी का कितना आ गया 16 ठीक है 32 का जीरो में करेंगे तो जीरो ही रहेगा तो सोलह लिखेंगे सोलह का छः जाएगा कैरी का फिर से वन बत्तीस एक कम बत्तीस बत्तीस में एक जोड़ दो तैतीस हो गया दोस्तों मल्टीप्लाई क्लियर है तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका यदि किसी वस्तु को पाँच परसेंट हानि पर बेचने की अपेक्षा दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग पूछ लिया है क्या कह रहा है पाँच परसेंट हानि की अपेक्षा दस परसेंट लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को पहले से पचहत्तर रुपये अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपसे पूछा गया ऐसा सवाल आपको जब भी मिलेगा अपेक्षा वाला क्लियर है लाभ और हानि का जो आपको प्रतिशत दे रखा है दोनों को कर लीजिए प्लस ठीक है दोनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे तो दोनों को प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा ये पाँच और दस पंद्रह क्लियर है कितना हो गया दोस्तों ये हो गया पंद्रह ठीक है पंद्रह परसेंट दोनों को हमने जोड़ लिया पंद्रह बराबर कितना हो जाएगा ये कितने रुपये अधिक मिलते हैं पिचहत्तर अधिक मिलते हैं क्लियर तो करेंगे क्या इस पंद्रह से इसमें डिवाइड दे देंगे मल्टीप्लाई आप सौ कर देंगे बस आपका आंसर आ जाएगा क्लियर दोस्तों बात 
आपको जब भी हानि की अपेक्षा लाभ दिया जाएगा या फिर लाभ की अपेक्षा हानि दिया जाएगा दोनों परसेंट को जोड़ लीजिए जो आपको रुपए मिलता है उसमें डिवाइड दे दो मल्टीप्लाई सौ कर दो आपका आंसर आ जाएगा ये कर जाएगा पंद्रह पच्चे पचहत्तर पाँच का मल्टीप्लाई सौ से आपका आंसर आ गया पाँच सौ रुपये क्लियर है वस्तु का क्रय मूल्य क्या था पाँच सौ रुपये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्लियर होगी दोस्तों बात उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका 22.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी क्लियर दोस्तों 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी हरियाणा टेट में पूछा गया था 2014 में ये क्वेश्चन क्लियर दोस्तों आपसे क्या पूछा गया दूरी तो दूरी बराबर क्या होता है आपको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुड़े समय ठीक है दोस्तों यही होता है अब चाल आपको कितनी दी गई है चाल दी गई है बाईस की तो यहाँ पर 22.5 लिख देंगे क्लियर दोस्तों अब देखिए यहाँ पर चाल आपकी मीटर पर सेकंड में है पूछी किस में गई है किलोमीटर में क्लियर दोस्तों मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर में पूछी गई है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 18 बट्टे पाँच करेंगे अब कुछ कहते हैं सर पाँच बट्टे अठारह कुछ लोग कहते हैं अठारह बट्टे पाँच समझ में नहीं आता है आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मीटर पर सेकेंड छोटी इकाई है और किलोमीटर बड़ी है मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है क्लियर है और किलोमीटर बड़ी यूनिट है जब छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो 18 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी 18 बड़ी जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर क्लियर है अब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में आते बड़ी यूनिट से छोटी में जाते तो छोटी संख्या ऊपर मतलब पाँच ऊपर समझ में आ गई दोस्तों बात छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी वाली संख्या ऊपर आ जाएगी बड़ी से छोटी में जाते तो छोटी संख्या ऊपर समझ में आ गई दोस्तों बात क्लियर है उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट नहीं होगा समय आपको देखिए कितना दिया गया है गुड़े गुड़े समय कर लेते हैं समय आपके पास पचास मिनट का अब देखिए पचास मिनट का आपके पास समय है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसे साठ से डिवाइड दे देंगे क्लियर दोस्तों आप देखिए इसे कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा ये पाँच से ये पाँच कट गया छः तिहाई अठारह कट गया क्लियर है छः तिहाई अठारह कट गया बाईस पॉइंट पाँच का मल्टीप्लाई कर देंगे तीन से क्लियर है तीन पंजे पंद्रह हो जाएगा पंद्रह का पाँच कैरी का कितना रहेगा दोस्तों आपका वन रहेगा ठीक है तीन दूनी छः छः और वन कितना हो जाएगा कैरी का सात फिर से आ जाएगा तीन दूनी छः मतलब छः लेकिन हमें क्या करना है पॉइंट लगाना है पीछे से एक संख्या पहले पॉइंट था तो पीछे से एक संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे तो दूरी आपकी कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों दूरी बराबर सड़सठ पॉइंट पाँच किलोमीटर हमने किलोमीटर में निकाली है कैसे पता चला किलोमीटर में निकाली है क्योंकि अठारह बट्टे से मल्टीप्लाई किया है क्लियर दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो इसका कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्लियर है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद